Valori, coesione, clima, digitalizzazione e responsabilità dell'Europa nel mondo. Questi punti chiave del semestre di presidenza del Consiglio dell'Unione Europea sottolineati dalla cancelliera Angela Merkel al Parlamento Europeo. Diese fünf Themen sind wichtig, weil wir Europa nachhaltig wandeln müssen, wenn wir Europa schützen und bewahren wollen. Nur dann wird Europa auch in einer sich rasant verändernden globalen Ordnung souverän und verantwortungsvoll seine eigene Rolle einnehmen können. La Merkel ha ribadito l'importanza di trovare un accordo sul Recovery Fund entro la fine dell'estate per rilanciare l'economia europea. Unser gemeinsames Ziel ist es, eine möglich rasche Einigung zu finden. Denn die Tiefe des wirtschaftlichen Einbruchs mahnt uns zur Eile. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Darunter würden nur die Schwächsten leiden. Ich hoffe sehr, dass wir noch in diesem Sommer zu einer Übereinkunft gelangen können. Das wird noch viel Kompromissbereitschaft von allen Seiten erfordern. Un accordo in tempi brevi è speranza condivisa anche da Ursula von der Leyen, che nel suo intervento al Parlamento europeo ha posto grande fiducia nelle mani della Germania. Deutschland ist in eine Phase in der Tat gefallen, die herausfordernder nicht sein könnte. Und die Erwartungen an die deutsche Ratspräsidentschaft sind hoch. Ich weiß, das drückt, aber das ist ja auch was Schönes. Denn das zeigt ja auch, man traut euch etwas zu. Le parole della Merkel sono state accolte con favore da buona parte degli europarlamentari, come Salvatore De Meo di Forza Italia, che ha apprezzato gli obiettivi fissati dalla cancelliera tedesca. Ha il dovere e responsabilità di spendersi in ogni modo per far sì che si converga verso un'unità di intenti e per rilanciare in maniera ancora più forte. Per Elisabetta Gualmini, eurodeputata del PD, la Germania ha il dovere di lasciare un'eredità importante. Il fatto che la Germania abbia preso con questa determinazione non solo la guida del semestre ma anche la guida del piano di ripresa insomma ci lascia ben sperare. Scettico invece Marco Zanni, europarlamentare della Lega, secondo cui la Merkel è concentrata più sui suoi interessi che su quelli dell'Unione Europea. Le premesse della presidenza tedesca per quel passo, cambio di passo necessario non sono le migliori. Nell'ambito della sua strategia per la ripresa dalla crisi del coronavirus, la Commissione europea ha adottato un pacchetto per i mercati dei capitali. Il 28 aprile la Commissione aveva già proposto una serie di provvedimenti per il settore bancario, volte ad agevolare l'erogazione di prestiti a famiglie e imprese. Grazie alle nuove misure, per i mercati dei capitali sarà più facile aiutare le imprese europee a superare la crisi. Il vicepresidente esecutivo, Valdis Dombrovskis, ha annunciato per settembre un piano d'azione per l'unione dei mercati dei capitali di più ampia portata. La BCE ha chiesto alle banche di evitare di pagare dividendi fino al prossimo anno e di essere estremamente moderate nella politica di remunerazione variabile, ovvero dei bonus ai vertici. Alla luce delle incertezze ancora legate al diffondersi del coronavirus, la Banca Centrale ha così allungato la precedente raccomandazione valida fino a ottobre. Negli ultimi anni le vendite di batterie e accumulatori portatili nell'Unione Europea sono rimaste relativamente stabili. Da 176.000 tonnellate nel 2010 a 169.000 tonnellate nel 2013, prima di salire a 191.000 tonnellate nel 2018. La raccolta di rifiuti di pile e accumulatori nell'Unione Europea è invece aumentata da 55.000 tonnellate nel 2010 a 88.000 tonnellate nel 2018. Lo rivela Eurostat. Il tasso di raccolta differenziata di batterie e accumulatori portatili è aumentato quindi dal 35% nel 2011 al 48% nel 2018. Tra gli stati membri dell'Unione Europea la Croazia ha registrato il più alto tasso di raccolta, 96%, seguita dall'81% della Polonia e dal 69% del Lussemburgo. L'Italia è sotto la media UE con il 36%.